ഹലോ ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ജലീൽ സാഹ് ഫ്രം ടെക് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൈസ് ഗായ്സ് ഞാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മറ്റൊന്നും അല്ല ഞാനിത് അപ്പോൾ എണീറ്റേ ഉള്ളൂ സമയം ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണിയായി ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ന് ഐ എം റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ടുഡേ ബിക്കോസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വലിയ യൂട്യൂബറുടെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ബഹ്റൈനിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി നമ്മുടെ സുജിത് ഭക്തനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഷോയദയും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എണ്ണക്കിണറും അതുപോലെ തന്നെ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫൊക്കെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എബിൻ അവനിപ്പോൾ താഴെ എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് താഴെ എത്തും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുന്നേ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഓയിൽ മ്യൂസിയം പിന്നെ ക്യാമൽ ഫാം ഇത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുന്നേ കവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാശ് ഞാൻ എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കുളിച്ച് ഫ്രഷായി താഴെ പോട്ടെ എബിൻ താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് എബിനാണ് ഹായ് ഹായ് അപ്പോൾ എബിൻ ഇവിടെ ഒരു ഭാവി ബ്ലോഗർ കൂടിയാണ് ആൾ ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് യാത്ര വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് സുജിത് ഭായിയുടെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ താഴെ എത്തി ആള് മുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്ളാറ്റിലൊന്ന് പോവാം ചെന്നുനോക്കാം മതിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കട്ടെ വ്ളോഗ് ചെയ്ത് പോകണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു വീടല്ലേ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ക്യാമറ പിടിച്ച് ചെല്ലണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ആള് വണ്ടിയിൽ വന്നിരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഗായ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ദൂരെയായി കാണുന്ന മരമാണ് നമ്മുടെ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് അഥവാ ജീവൻ്റെ മരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാനൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ബഹ്റൈനിലെ ഏക മരം എനിക്കെന്തോ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെൻറ്റുകളും അതുപോലെ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രികളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് പഴയ ആ ഒരു ഭംഗി എനിക്കെന്തോ ഫീലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ലോങ്ങിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒറ്റ മരം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചുറ്റും അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്ന കാരണം ഒരു പഴയ ആ ഒരു ലുക്കിൽ എന്താണെന്നറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കറിയില്ല ഇനി നിങ്ങളെങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കിനി മരത്തിന് അടുത്ത് പോയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം ഞങ്ങളങ്ങനെ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് എത്തി എന്താ ബാക്കിൽ ഡേസ് വിത്ത് ബായ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് ബായ് ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെന്താ ബഹറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചകൾ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ നൽകുന്ന ഇവരുടെ ചാനലിന് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്
പ്രകാശം നമ്മൾ ഈ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് കാണാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ പോയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ക്ലാമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം യെസ് ഇത് ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്ക്ലാവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഇവിടെ അവസാനമായ എക്സ്ക്ലാവേഷൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് അന്ന് നടന്ന എക്സ്ക്ലാവേഷനിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇമേജുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബഹ്റൈനിലെ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ ബഹ്റൈൻ ഒരു ബഹ്റൈൻ ഐലാൻഡിൻ്റെ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണല്ലോ ഡെവ് ഡെൽമൻ സിവിലൈസേഷൻ ഈ ഡെൽമൻ സിവിലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ശേഷിപ്പുകളും അവരുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ അവരുടെ അന്ന് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എക്സ്ലാവേഷൻ നടന്നപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഇതുപോലെ ചിത്രരൂപത്തിലും അതുപോലെ എഴുത്തായിട്ടും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇവിടെ വരാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ നമുക്ക് പകരാം ഞാനതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും ഇതിനാരും സംരക്ഷിക്കാനില്ല ഇതിന് വെള്ളമോ വളമോ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും ഇനി മണൽ കാറ്റുകളായാലും ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ലാതെ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഇവിടെ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും തളിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെയല്ലേ ശരിക്കും അതിജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്കൊക്കെ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതില്ല ഇതില്ല നമുക്ക് സമയമില്ല പണമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും വളരാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഈ മരം ശരിക്കും നമുക്ക് നൽകുന്നില്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വളരെ ടയേർഡ് ആണ് കണ്ടാണ്ട് നമ്മളെ അടുത്ത ക്യാമൽ ഫാം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവർ നടന്ന് ശീലമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ അത്ര പോലെ എനിക്ക് ശീലമില്ലല്ലോ നല്ല പരിപാടി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇത് മറ്റൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിൽ പോകുന്ന സമയത്തും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് റിഗുകൾ എണ്ണ കിണറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ഈ പെട്രോൾ അടിച്ച് വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ അടിച്ച് പോവുക എന്നല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ എണ്ണ കിണറുകൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ വെൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിഫൈനറികൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയത് അപ്പൊ നമ്മള് ബഹ്റിലെ ഓയിൽ മ്യൂസിയത്തിന് മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് ഫ്രൈഡേ ആയി പോയി ഇത് ഓഫ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള മിഷനറി അവിടെ ഉപയോഗിച്ച മിഷനറീസ് ഒക്കെ കാണാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും പുള്ളിക്ക് അത് മിസ്സായി പോയി അതെ അതെ പുള്ളിക്ക് കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം നടന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോണ വഴിക്കുള്ള കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതിന്റെ മിഷനറീസ് കമ്പനികൾ എല്ലാം പൈപ്പ് ലൈൻ എല്ലാം കാണി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ കാശ് ഫൈനലി ഞങ്ങളങ്ങനെ ക്യാമൽ പാർക്കിലെത്തി ഈ ക്യാമൽ പാർക്ക് ഉള്ളത് ജനാബിയ ഹൈവേയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ചേർന്നൊരു ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമൽ പാർക്ക് ഉള്ളത് അറുന്നൂറോളം ഒട്ടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള അറുന്നൂറോളം ഒട്ടകങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആൺ ഒട്ടകങ്ങളും അതിൽ തന്നെ പെൺ ഒട്ടകങ്ങളും അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ രണ്ടുമുള്ള കുട്ടികൾ വരെയുള്ള ഒട്ടകങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്
നമുക്ക് ഇതിൽ ആണൊട്ടകങ്ങളെയും പെണ്ണൊട്ടകങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇത് ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അല്ല ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ ആണൊട്ടകങ്ങളാണ് ഈ ആണൊട്ടകങ്ങളുടെ കാലിൽ ഇതുപോലെ ചങ്ങലയ്ക്ക് കാലിൽ ഇതുപോലെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും പെണ്ണൊട്ടകങ്ങളാണ് അകത്തുള്ള ഒട്ടകങ്ങളെല്ലാം പെണ്ണൊട്ടങ്ങൾ ഒട്ടകങ്ങളാണ് ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ആവാതിരിക്കാനും അതുപോലെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പാർട്ടീഷൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ബഹരംഗ് ക്യാമൽ ഫാമിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബഹരൈൻ ക്യാമൽ ഫാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴങ്ങളുടെ സീസണിലായിരുന്നു ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഗാർഡനിൽ ഒരുപാട് ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ സീസൺ അല്ലപ്പ തണുപ്പ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തപ്പഴങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒട്ടകങ്ങളോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ക്യാമൽ ഫാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നേരെ പോകുന്നത് സ്വീത്തേട്ടനെ കൊണ്ടാക്കാനാണ് അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരെ പള്ളി പോകും പള്ളി പോയി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്ഷണമുണ്ട് വിഷ്ണു ക്ഷണ എന്ന് പറയുന്ന സ്വീത്തേട്ടൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അതിന് ശേഷം നേരെ പോകുന്നത് മീറ്റപ്പിലേക്കാണ് മീറ്റപ്പ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഗായ്സ് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ മീറ്റപ്പിന് വന്ന് ചുരുങ്ങത്തൊക്കെ മീറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മീറ്റപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് മലയാളികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മീറ്റപ്പിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് ആയൊരു ക്ലാസ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് മലയാളികൾ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നത് സുജിത് ഭക്തനുമായി ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ പോലുള്ള ഒരു ബ്ലോഗർമാർക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും ഫോളോ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള മറ്റൊരു ബ്ലോഗറായ സുജിത് ഭക്തനോട് ഒരു ദിവസം കിട്ടിയത് എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു ഭാഗ്യകരമാണ് ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീറ്റപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു നൂറോളം പേര് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ തന്നെ കണ്ടു എന്തായാലും പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് സുജിത് ഭക്തൻ മറ്റന്നാൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സൺഡേ മോർണിംഗിൽ എത്തിഹാദ് എയർവൈസിന് പുള്ളി തിരിച്ചു പോകും എന്തായാലും എയർപോർട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ യാത്ര ആക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല അതെ എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ജലീലിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വാർത്തകളും അതുപോലെ വിശേഷങ്ങളും ബഹ്റൈൻ വിശേഷങ്ങളും നാട്ടിലെത്തിയാൽ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും ടിൽ ദൻ യു ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടെക് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൈസ് ബൈ